ओके सो या लेक्चर मध्य अपन नेक्स्ट पार्ट अपन स्टडी करना है तो ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी सो राइट ऑफ द हेडिंग ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी समटाइम्स वी जस्ट कॉल इट एज पोटेन्शियल एनर्जी सो दिस इज नथिंग बट ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी जीपी और जस्ट वी कैन कॉल समटाइम्स पी पोटेन्शियल एनर्जी ओके सो ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आता पोटेन्शियल एनर्जी अपन पूर्वी स्कूल स्टैंडर्ड्स मे अपन स्टडी के लिए सो पोटेन्शियल एनर्जी इज बेसिकली वॉट कि अभी प्रकार की एनर्जी है कि जी एखाद ऑब्जेक्ट लर्टिक्युलर हाइट कि पोजिशन मु राइट सो सपोज कन्सिडर एन एन ऑब्जेक्ट समझा एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर के ऑब्जेक्ट मस जे है दैट मस इज स्मॉल यम ओके आता हा मस जो मस है यह मस वर एक्ट हो जो फोर्स है That force is what force is actually what gravitational force which is exerted by Earth and that is given by G capital Y small Y divided by R square where Y this capital Y is mass of Earth capital Y is mass of Earth and this R is actually a distance of object from Earth from Earth. सो फ्रॉम अर्थ इन द सेंस व्हाट जे डिस्टन्स मेजर कराए तो अपने अर्थ ऐसी सेंटर पास मेजर कराए ओके सो आता हा फोर्स है अपना सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टन्स आता हे समझा अर्थ सेंटर है समझा अर्थ है ये अर्थ सेंटर है सो दिस डिस्टन्स इज लेट्स से आर वन इनिशियल डिस्टन्स इज आर वन सो समा ऑब्जेक्ट लगे आर टू पर्यत घ आर टू पर्यत अपने घेन जाए ऐक्चुअली वॉट इत का होते कि हा ऑब्जेक्ट आर वन लाना अर्थ ये ग्रैविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन मे एक्ट करते या डाउनवर्ड डायरेक्शन या अगेन्स्ट मध्य अपना जाऊन वर्क डन कराए वर्क डन अपन कशा सा करना है टू रिलोकेट दिस पॉइंट मसियम फ्रॉम डिस्टन्स आर वन टू डिस्टन्स आर टू मैं वर्क डन महत है सर समझा मैं हा फस्ट पॉइंट नोट डाउन के सैकेंड पॉइंट नोट डाउन के वर्क डन Let me call this as one two. W one two का इस्तेमाल integration, integration, integration का करें जब हम work done तो हमें formula लेते हैं. Work done equals to force multiplied by displacement. Force multiplied by displacement. This is basic formula. आता इंटीग्रेशन का करें जब हम हाँ जो फोर्स है हाँ फोर्स कुछ लाये ग्रैविटेशनल फोर्स है G m m upon R square distance the square. डिस्प्लेसमेंट महत्ति है अपना डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम आर वन टू आर टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन पी डिस्प्लेसमेंट करता समझा ऑब्जेक्ट इत मधे कुछ तरी आला थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट होता प्रत्येक पॉइंट जो एक्ट हो रहा फोर्स जो है यफ दैट डिपेंड्स ऑन डिस्टन्स तो हो रहा है आर वन लाना तो फोर्स वेगा है आर टू लाना वेगा है मध्या कुछ लरी पोजिशन लाना फोर्स वैल्यू जी है ती वेगी But as this force is not remaining constant throughout the motion from taking the point from R1 to R2, that means we can have a constant force multiplied by some displacement. This force is varying. That's why we can consider. 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 Integration with respect to distance r from r1 to r2. Current integration to me with respect to what is it? Distance distance r. So what is it? R1 final. It is r2. Now we are going to integrate this formula. My thing is g m m divided by r square dr from r1 to r2. It is work done. Lagna hai. Hey g m m constant ahead. G m m. Atha integration of One upon r square is minus one upon r. Yalla lower limit r one put karaise hai, upper limit r two put karaise hai. So you get g m m divided by uh, sorry into bracket minus one upon r two minus minus plus one upon r one minus one upon sorry plus one upon r one. So to mala work done kai mein yalla this mata baga. Nata there is something called conservative force. There is something called conservative force. Conservative force means what? That the force mula ke lela work done only depends on the initial point and final point and does not depend on the path followed. Means what? Conservative force means what? That the force mula 
आपण जे काही वर्क डन करणार आहे दॅट वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन अँड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड वाईल ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम इनिशियल पॉईंट टू फायनल पॉईंट सच फोर्स इज कॉल्ड कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आणि आपला जो इथं फोर्स ऍक्ट होतोय कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सो दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज कन्झर्वेटिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज कन्झर्वेटिव्ह म्हणजेच काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कन्झर्वेटिव्ह म्हणजेच काय वर्क डन बाय दिस फोर्स वर्क डन बाय दिस फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल अँड फायनल पॉईंट्स इनिशियल अँड फायनल पॉईंट्स अँड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड म्हणजे पाथ वर वर्क डन आहे ते डिपेंड नाही डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड मग आता हे जे मला वर्क डन मिळालेलं आहे वन टू टू हे कसं हे वर्क डन आता हा जो आपला फोर्स ऍक्ट होत होता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कन्झर्वेटिव्ह आहे त्यामुळे मिळालेलं वर्क डन जे असणार आहे हे वर्क डन मी आर वन टू आर टू समजा इथं आर वन आहे इथं आर टू आहे सरळ गेलो काय असं आर वन टू आर टू असं फिरून असं 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 करत असं इथं गेलो काय किंवा कसं असं असं गेलं इथं गेलो काय या पाथ वर डिपेंड नसणार आहे फक्त कशावर डिपेंड असणार आहे इनिशियल पॉईंट फायनल पॉईंट सेम आहे ना वर्क डन सेम मग मी काय लिहू शकतो हेच वर्क डन जे आहे ते मी असं लिहू शकतो कारण केलेलं वर्क डन इथं असताना पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ऍट पॉईंट वन इथं असताना पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ऍट पॉईंट टू कारण पोटेन्शियल एनर्जी इज एनर्जी ऑप्टेन्ड बाय बाय अन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोझिशन ऑर सर्टन हाईट फ्रॉम द रेफरन्स सो इथं असताना पोटेन्शियल एनर्जी आहे इथं असताना पोटेन्शियल एनर्जी आहे मग वर्क डन किती करावं लागणार जेवढा एनर्जी मध्ये डिफरन्स आहे तेवढं वर्क डन करावं लागणार आहे मग हे केलेलं वर्क डन मी काय लिहू शकतो पीई टू म्हणजे पीई ऍट पॉईंट टू मायनस पीई ऍट पॉईंट वन आणि इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळाले बघा मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय आर टू आता हे मायनस लिहितो मी इन टू ब्रॅकेट मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय आर वन डिवाइडेड बाय आर वन मग आता जर तुम्ही कम्पेअर केलात बघा पीई टू ऍट पॉईंट टू आहे त्यामुळे रेडियस आर टू डिस्टन्स आर टू आहे मायनस साईन मायनस साईन पीई वन ऍट पॉईंट आर वन पीई वन मग ह्याला जर तुम्ही कम्पेअर केलात तर तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जीचा जो फॉर्म्युला मिळतो तो काय मिळतो मायनस जी कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर ऍट पॉईंट वन असेल जी एम एम कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे बदलणार नाहीत डिस्टन्स आर वन कन्सिडर करा ऍट पॉईंट टू असेल डिस्टन्स आर टू कन्सिडर करा त्यामुळे पीई टू मायनस जी एम एम अपॉन आर टू मायनस जी एम एम अपॉन आर टू मधलं साईन मायनस मायनस परत ब्रॅकेट मध्ये मायनस जी एम एम अपॉन आर वन मायनस मायनस प्लस झालेलं इथं प्लस झालेला आहे बघा म्हणजे जे केलेलं वर्डन आहे ते कम्पेअर करून आणि तो कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असल्यामुळं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असल्यामुळे केलेलं वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड त्यामुळे केलेलं वर्क डन आपण फायनल पोटेन्शियल एनर्जी मायनस इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलं आणि त्याच्यावरून आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला मायनस जी एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर नो डाउन फॉर आ क्विकली
झालं का नोट डाऊन करून हो सर ओके आता आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला बघा मी फॉर्म्युला पुन्हा लिहितो फक्त याच्यामध्ये खाली नोट लिहू घ्या पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टू मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय स्मॉल आर दिस फॉर्म्युला इज व्हॅलिड ओनली इफ आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू आर ओनली इफ आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू आर म्हणजेच काय की समजा अर्थ आहे अशी अर्थ सर्फेस आहे इथून ते इथपर्यंतची रेडियस आहे ती आर आपला जो पॉइंट आपण जो हा हा जो पॉइंट मास कन्सिडर केलेला आहे स्मॉल यम दॅट इज लाईंग आउटसाइड अर्थ दॅट इज लाईंग आउटसाइड अर्थ म्हणजेच काय थोडक्यात पॉइंट मास यम इज लाईंग आउटसाइड अँड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कॅपिटल आर कारण लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलेला आहे की जर वन ऑफ दी ऑब्जेक्ट जर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट असेल विच इज नॉट ऍक्च्युली अ पॉइंट मास देन जर आपण हा जो पॉइंट मास कन्सिडर केलेला आहे तो जर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये ठेवला तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू काय होत असते चेंज होत असते बरोबर पण आपण थ्रू आउट इंटिग्रेशन करताना इफ यू रिमेंबर आपण फॉर्म्युला जो कन्सिडर केलाय तो बदललेला नाही आहे जी एम एम आपण आर स्क्वेअर कन्सिडर केलेला आहे सो दिस फॉर्म्युला दिस पोटेन्शियल इनर्जी गिवन बाय द फॉर्म्युला मायनस जी एम एम अपॉन आर is only valid if r is greater than or equals to capital r which is radius of earth barabar mag on earth surface jar find out kela tar on earth surface baka on earth surface potential energy yes you are you have to me potential energy equals to what minus g m m divided by this r would be equal to capital r which is radius of earth and and at infinite distance at infinite distance infinite distance manje comparatively larger distance je r tends to infinity jar asel tar potential energy at infinite equals to minus g m m divided by infinite and divided by infinite is equal to what zero je jar tumhi potential energy observe kelet surface la negative hai karan g chi value positive mass positive mass positive radius positive tamhe answer enar answer negative आणि असं तुम्ही वर 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 खूप इन्फायनाईट हाईट ला गेलात तर ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स दिस पोटेन्शियल एनर्जी बिकम्स झिरो सो दिस इंडिकेट्स वॉट पोटेन्शियल एनर्जी इज नेगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी इज नेगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी इज नेगेटिव्ह दिस इज इम्पॉर्टंट म्हणजेच काय होणार आहे अर्थच्या सर्फेस वर एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी दॅट व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह आणि जर जसं तुम्ही उंचावर जाल म्हणजे ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ दॅट एनर्जी इज इन फॅक्ट इन्क्रिझिंग कारण बघा ग्राफ कसा येणार आहे याचा ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह झिरो होणे म्हणजे जर जसं मी इथे लिहितो बघा डिस्टन्स इन्क्रिजेस डिस्टन्स इन्क्रिजेस म्हणजेच काय तर आपण आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर म्हणजे सर्फेसच्या बाहेरचं फक्त स्टडी करतोय सर्फेसच्या आतमधलं बघणार नाही आपण सर्फेसच्या बाहेरचा स्टडी करत असताना आर इन्क्रीज होणं म्हणजेच काय आपण हाईट वर जातोय आर इन्क्रीज होत असताना पीई ची व्हॅल्यू जी आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू जी आहे ती काय झालेली आहे सर्फेस वर असताना आर होता कॅपिटल आर त्यावेळेस व्हॅल्यू निगेटिव्ह होती आणि जस जसं आपण आर वाढवू इन्फायनाईट ला जाऊ तस तसं झिरो झाला मग निगेटिव्ह झिरो होणे म्हणजे ऍक्च्युली काय वाढणे कारण नंबर लाईन वर माहितीये तुम्हाला निगेटिव्ह नंबर लाईन समजा अशी असेल सेंटरला झिरो आहे इकडे निगेटिव्ह आहे निगेटिव्हचा झिरो म्हणजेच काय इकडे इन्क्रीज करत चाललेलो आहे म्हणजे इफ आर इन्क्रीजेस द पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीजेस हे लिहून घ्या हे नोट डाऊन करून घ्या इफ द व्हॅल्यू ऑफ आर इन्क्रीजेस देन द व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड इट इन्क्रीजेस टील वॉट टील इट बिकम झिरो ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स ती कधीही पॉझिटिव्ह होत नाही इवन मी नंतर तुम्हाला सिनॉप्सिस मध्ये तुम्हाला लिहून देईल की आतमध्ये नेमकं काय होतं तर त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल की ही पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू कधीही पॉझिटिव्ह नसते एक तर ती नेगेटिव्ह अदरवाइज झिरो ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स सो नोट डाऊन दिस
ओके सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने स्टडी कराए दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड सो राइट ऑन दीडिंग एस्केप स्पीड आता एस्केप स्पीड टेन्थ स्टैंडर्ड मे तुम्हें स्टडी के डिटेल मे स्टडी कराए एस्केप स्पीड वॉट इज मीट बाय एस्केप स्पीड सपोज दिस इज अर्थ सर्फेस सपोज इत सर्फेस वर एक ऑब्जेक्ट है ये मस यम है एंड इफ यू प्रोजेक्ट दिस ऑब्जेक्ट विथ सर्टन वेलॉसिटी वी आई का होता जनरल एक्सपीरियंस का वर्टिकली समझा तुम्हें प्रोजेक्ट के तो जाइल एक ठराविक हाइट पर हाइट ली त्याची वेलोसिटी आहे ती झिरो होणार अँड देन इट स्टार्ट फॉलोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अँड वेलॉसिटी अगेन इन्क्रीजेस बरोबर थोड्या आणखी हायर वेलॉसिटी टाकलात तर इट विल रीच हायर हाईट्स जर जशी तुम्ही ही इनिशियल वेलॉसिटी आहे विथ विच यू आर थ्रोईंग अन ऑब्जेक्ट ही जर तुम्ही इन्क्रीज केली तर ऑब्जेक्टनं अचीव्ह केलेली जी हाईट आहे मॅक्सिमम दॅट इज ऑल्सो गोईंग टू इन्क्रीज बरोबर मग आता एस्केप म्हणजे काय एस्केप म्हणजेच काय की ही जी वेलॉसिटी आहे ही अशी वेलॉसिटी आहे की ज्या वेलॉसिटीनं ऑब्जेक्ट हा प्रोजेक्ट केला तर इट विल नॉट रिटर्न टू अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड किंवा इट विल नॉट रिटर्न टू अर्थ सर्फेस बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सो इट विल एस्केप फॉर एव्हर थ्रू अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे हा काय करणार आहे एस्केप करणार आहे तो अर्थ ग्रॅव्हिटेशनलच्या इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर जाणार आहे दॅट वेलॉसिटी इज कॉल्ड वी आय म्हणजे अशा किती कमीत कमी वेलॉसिटीने तुम्हाला ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करावं लागेल सो दॅट इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स ऑर अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मग समजा मी म्हटलं वी आय न हा प्रोजेक्ट केला आता हा समजा यानं एस्केप केला एस्केप केलं म्हणजे काय हा खूप लार्जर हाईटला जाणार आहे इथे गेला समजा आता हा पॉइंट फक्त जस्ट सिग्निफिकन्स साठी हा जस्ट टू शोकेस हा जो आहे हा ऍट इन्फाइनाइट डिस्टन्स आहे कारण एस्केप केलेला आहे बरोबर आणि इथली व्हिलॉसिटी समजा व्ही एफ आहे असं नाही की तिथं व्हिलॉसिटी झिरोच व्हायला पाहिजे तिथं गेल्यानंतर समजा ती व्हिलॉसिटी की काय झालेली आहे व्ही एफ म्हणजे व्ही फायनल ही समजा व्ही आय व्ही इनिशियल बरोबर पण हा एस्केप झालाय म्हणजे काय याचं जे लोकेशन आहे दॅट इज ऍट इन्फायनाइट म्हणजे व्हेरी लार्ज डिस्टन्स ऍज कम्पेअर टू रेडियस ऑफ अर्थ ऍट इन्फायनाइट ओके मग आता बघा मग आता मी जर एनर्जी फाइंड आउट केली ऑन अर्थ सर्फेस ऑन अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस वर जर मी त्याची टोटल एनर्जी फाइंड आउट केली तर टोटल एनर्जी काय एक तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे दॅट इज गिवन बाय वॉट मायनस मायनस जी यम यम डिवायडेड बाय कॅपिटल आर कारण स्मॉल आर इक्वल्स टू कॅपिटल आर असणार आहे ऑन अर्थ सर्फेस बरोबर हे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस याच्या व्यतिरिक्त याला काय असणार आहे व्हिलॉसिटी थ्रो केले म्हणजे कायनेटिक एनर्जी असणार आहे हाफ मास यम आहे व्ही आय स्क्वेअर बरोबर ही झाली टोटल एनर्जी ऑन सर्फेस ऍट इन्फायनाइट डिस्टन्स ऍट इन्फायनाइट डिस्टन्स म्हणजे ज्या वेळेस हा एस्केप करेल असं आपण कन्सिडर केलेला आहे ऑलरेडी बरोबर हा एस्केप केलेला आहे त्यावेळेस आपण हे व्ही आय चा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे मग त्याला आपण म्हणणार आहे एस्केप स्पीड कारण यानं ऑलरेडी एस्केप केलेला असं कन्सिडर केलं आपण टोटल एनर्जी फाइंड आउट केली फॉर्म्युला तोच मायनस जी यम यम पोटेन्शियल एनर्जी डिवायडेड बाय डिस्टन्स आहे ती इन्फायनाइट आहे प्लस तिथली एनर्जी कायनेटिक एनर्जी हाफ यम विलॉसिटी व्ही एफ कन्सिडर केले इक्वल्स टू हे इन्फायनाइट म्हणजे हे काय असणार आहे दिस इज इक्वल टू झिरो सो दिस विल रिमेन ऍज हाफ यम व्ही एफ स्क्वेअर मग आता जर बघितलं तर टोटल एनर्जी लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नुसार टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन कॉन्स्टंट बरोबर दे आर फोर काय होणार बघा टोटल एनर्जी हे लिहिताना फक्त उलट लिहित होता मी हाफ यम व्ही आय स्क्वेअर मायनस जी यम यम डिवायडेड बाय कॅपिटल आर इक्वल्स टू हाफ यम व्ही एफ स्क्वेअर बरोबर मग आता जर राईट साईड जर ऑब्झर्व केलात तर ही जी राईट साईड आहे मास पॉझिटिव्ह व्हिलॉसिटीचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह सो दिस इज पॉझिटिव्ह क्वांटिटी सो इक्वेट केलेला म्हणजे लेफ्ट हँड मस्ट बी पॉझिटिव्ह सो दिस हॅज टू बी पॉझिटिव्ह दिस हॅज टू बी पॉझिटिव्ह मग पॉझिटिव्ह याचा अर्थ काय असतो असं लिहितो मी हाफ यम व्ही आय स्क्वेअर मायनस जी यम स्मॉल यम डिवायडेड बाय आर मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर 
ऑर इक्वल टू पण झिरो चालतं कारण हे व्ही एफ जर झिरो झालं तरी पण चालतं व्हिलॉसिटी झिरो झाली फायनल व्हिलॉसिटी तरी चालते तरी पण आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करूया काहीतरी व्हिलॉसिटी आहे असं कन्सिडर केलं तर काय लिहिणार मी लेफ्ट हँड साईड इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह सो दिस मस्ट बी ग्रेटर दॅन झिरो याला फक्त तिकडे ट्रान्सफर करा काय मिळतं बघा हाफ यम व्ही आय स्क्वेअर मस्ट बी ग्रेटर दॅन जी यम स्मॉल यम डिवायडेड बाय आर यम हा मास पॉझिटिव्ह नंबर आहे पॉझिटिव्ह नंबरनं दोन्ही साईडला डिवाइड केल्यानंतर या साईनवर इन इक्वालिटीवर काही फरक पडत नाही त्यामुळे यमनं डिवाइड केलं यम कॅन्सल यम कॅन्सल टू न मल्टीप्लाय केलं टू इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह नंबर टू न मल्टीप्लाय केलं इन इक्वालिटीवर काही फरक पडणार नाही सो यु विल गेट व्ही आय स्क्वेअर मस्ट बी ग्रेटर दॅन हे टू न मल्टीप्लाय केल्यानंतर टू जी यम डिवायडेड बाय आर टू जी यम डिवायडेड बाय आर सो टेकिंग स्क्वेअर रूट टेकिंग स्क्वेअर रूट काय म्हणणार व्ही आय मस्ट बी ग्रेटर दॅन अंडर रूट टू जी यम डिवायडेड बाय आर मग आपण व्ही एसकेप कशाला म्हटलेला आहे एसकेप स्पीड कशाला म्हटलेला आहे अशी इनिशियल व्हिलॉसिटी अशी सर्टन इनिशियल व्हिलॉसिटी मिनिमम व्हिलॉसिटी की ज्यानं ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट केल्यानंतर इट एसकेप्स फ्रॉम द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स म्हणजे व्ही आय ही काय एक मिनिमम प्रोजेक्टेड व्हिलॉसिटी आहे की ज्यानं ऑब्जेक्ट थ्रो केल्यानंतर तो एस्केप होणार आहे मग व्ही आय ची व्हॅल्यू आता आपल्याला कंडिशन मिळाली व्ही आय ची व्हॅल्यू कमीत कमी एवढी तर पाहिजे कारण हे रीड कसं करणार व्ही आय ग्रेटर दॅन दिस व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन दिस व्हॅल्यू म्हणजे काय कमीत कमी एवढी तर पाहिजे याच्यापेक्षा जास्त असेल तर एस्केप होणारच एवढी जरी असेल तरी पण एस्केप होणार चालत पण याच्यापेक्षा थोडी जरी कमी असली तरी एस्केप होणार नाही इट विल दॅट ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू अर्थ सर्फेस बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यामुळं काय झालं व्ही एसकेप म्हणजे व्ही आय ही जी इनिशियल व्हिलॉसिटी आहे त्याची मिनिमम व्हॅल्यू आणि त्याची मिनिमम व्हॅल्यूच काय आहे इथे या एक्सप्रेशन वरून कळते आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू काय ती किती आहे अंडर रूट टू जी एम डिवायडेड बाय आर अंडर रूट टू जी एम डिवायडेड बाय आर याला जर तुम्ही रिफ्रेम करून लिहिला तर तुम्ही असं लिहू शकता याला अंडर रूट टू जी एम अपॉन समजा आर स्क्वेअर केला तर आर न परत मल्टीप्लाय करायला लागणार विच इज इक्वल टू वॉट स्क्वेअर रूट मध्ये हे टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर यालाच आपण ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हटलेला आहे आर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ म्हणजे काय फॉर्म्युला मिळाला तुम्हाला एक तर स्क्वेअर रूट मध्ये टू जी एम अपॉन कॅपिटल आर ऑर इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट मध्ये टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी मल्टीप्लाइड बाय आर आणि मग ही जर व्हॅल्यू तुम्ही अर्थच्या सर्फेसवर फाइंड आउट केलात अर्थच्या सर्फेसवर कसं फाइंड आउट करायचं जी ची व्हॅल्यू माहित आहे मास ऑफ अर्थ माहित आहे रेडियस ऑफ अर्थ माहित आहे व्हॅल्यूज पुटअप करा आन्सर मिळेल तुम्हाला सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड कोणासाठी अर्थसाठी वी एसकेप फॉर अर्थ किती आहे इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड आणि जर हीच व्हॅल्यू तुम्ही मून साठी फाइंड आउट केली कसं फाइंड आउट करायचं त्यासाठी तुम्हाला मूनच मास आणि मूनची रेडियस माहित पाहिजे ती जर माहीत असेल व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केली सेल गेट अप्रॉक्सिमेटली टू पॉईंट थ्री किलोमीटर पर सेकंड टू पॉईंट थ्री किलोमीटर पर सेकंड मग ह्या व्हॅल्यूज का लिहिले मी मुद्दाम लिहिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत या इलेव्हन पॉईंट टू आणि टू पॉईंट थ्री तर का बघा आता आपण बघतो की आता मूनचा स्टडी करतोय आपण आपण असं म्हणतो की मून वर राहण्यासाठी ऍटमॉस्फिअर आहे का नाही आपल्याला माहित नाही किंवा ऍटमॉस्फिअरचं प्रमाण कमी आहे जास्त आहे अर्थ इज ऍप्ट फॉर लिव्हिंग कारण तिथं ऍटमॉस्फिअर प्रॉपर आहे ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय की गॅसेस जे प्रेझेंट आहेत ऍटमॉस्फिअर मध्ये ते का प्रेझेंट आहेत कारण गॅसेस मूव्ह होत असताना बघा गॅसेसला काहीतरी व्हिलॉसिटी असते बरोबर ज्याला आपण रूट मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी म्हणतो जे जर तुम्हाला आणखी केटीजी झालेलं नाही आहे कायनॅटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आहे ते राईट त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल की गॅस मॉलिक्युल जे असतात ते रॅन्डमली कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये विथ सर्टन व्हिलॉसिटी मूव्ह होत असतात त्याला ड्रिफ्ट व्हिलॉसिटी म्हणतात जसे इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होत असताना ड्रिफ्ट व्हिलॉसिटी वगैरे म्हणतो तसं आर एम एस व्हिलॉसिटी वगैरे कॉन्सेप्ट आपण नंतर बघणार आहे पण तो सांगण्याचा उद्देश काय तर जो जे काही ऍटमॉस्फिअर आहे म्हणजे जे काही गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते ठराविक व्हिलॉसिटीने मूव्ह होत आहेत जर ती व्हिलॉसिटी म्हणजे द व्हिलॉसिटी विथ विच गॅस मॉलिक्युल्स आर मुव्हिंग इन रॅन्डम डायरेक्शन जर ती व्हिलॉसिटी एस्केप व्हिलॉसिटी पेक्षा ग्रेटर असेल तर ते गॅस मॉलिक्युल्स त्या प्लॅनेटच्या ऍटमॉस्फिअर मधून किंवा त्या प्लॅनेटच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स मधून एस्केप होणार आहेत एस्केप होणार आहेत म्हणजेच काय तिथून निघून जाणार निघून जाणार म्हणजे तिथं कुठलाही ऍटमॉस्फिअर प्रेझेंट नसणार आहे 
म्हणजे एखाद्या प्लॅनेट वर ऍटमॉस्फिअर प्रेझेंट असणे किंवा नसणे हे त्या प्लॅनेट वरच्या एस्केप व्हिलॉसिटी वर पण डिपेंड आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला अर्थ वरची एस्केप व्हिलॉसिटी किती आहे इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड पण आपण जे गॅस मॉलिक्युल्स जे काय म्हणतो आपण ते गॅस मॉलिक्युल्स जे रॅन्डम मोशन मध्ये आहेत त्यांची व्हिलॉसिटी इतकी जास्त नसते इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड इतकी नसते त्यामुळे ते एस्केप होत नाहीत अर्थच्या सर्फेस वरून ते राहतात म्हणजेच काय म्हणणार आपण अर्थ वर ऍटमॉस्फिअर आहे तेच जर समजा तुम्ही मून सारख्या किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्लॅनेट वर गेलात समजा फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की मून वर कन्सिडर करा मून वर एस्केप व्हिलॉसिटी किती आहे टू पॉईंट थ्री मग जर समजा तिथल्या गॅस मॉलिक्युलची व्हिलॉसिटी विथ विच इट इज मुव्हिंग इन रॅन्डम डायरेक्शन जर ती टू पॉईंट थ्री किलोमीटर पर सेकंड पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर ते मॉलिक्युल्स त्या अर्थ त्या सॉरी मूनच्या सर्फेस वर राहणारच नाहीत दे विल एस्केप कारण त्यांची व्हिलॉसिटी एस्केप व्हिलॉसिटी पेक्षा ग्रेटर आहे मग इफ दे एस्केप देर इज नो ऍटमॉस्फिअर म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ ऍटमॉस्फिअर ऑन सर्टन प्लॅनेट हे जी पॉसिबिलिटी आहे दिस कॅन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एस्केप स्पीड ऑर एस्केप व्हिलॉसिटी लक्षात दॅट्स वाय वी हॅव डिस्कस दिस सो राईट डाऊन दिस एस्केप स्पीड आय गिव्ह यू वन मिनिट नोट डाऊन एव्हरीथिंग 